మన భారతదేశానికి శత్రు దేశం ఏది అంటే చిన్నపిల్లాడు సైతం తక్కువ చెప్పే పేరు పాకిస్తాన్ ఎందుకంటే పాకిస్తాన్కి భారతదేశం అంటే పడదు కారాలు మిరియాలు నూరుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏ దాడి చేయాలా ఎప్పుడు ఆదమరిచి ఉంటే దెబ్బేసేయాలని చూస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకు ఆ పాకిస్తాన్ సైతం వెలవెల్లాడిపోతుంది ఎందుకంటే వాస్తవానికి పాకిస్తాను ఒక పేద దేశంగా చెప్తారు అయితే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఈ కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టడానికి వాళ్ళ దగ్గర సరైన సదుపాయాలు లేకపోవడం సరైన సామాగ్రి లేకపోవడం చివరికి భారత్ను బతిమలాడుకునే పరిస్థితి పాకిస్తాన్కు వచ్చింది నిజంగా అంటే సాయం అడిగితే ఎవరైనా ఆపన హస్తం అందించాలి అంటే సిద్ధంగా ఉండే భారతదేశం భారతదేశం యొక్క మనసు ఎంత విశాలమైనదో ప్రపంచంలోని ప్రతి దేశానికి తెలుసు ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఎన్నో దేశాలకు మనం సాయం చేస్తున్నాం ఎన్నో దేశాలకు భారత ప్రభుత్వం నేనున్నాను అంటూ భరోసా కల్పిస్తుంది ఇలాంటి నేపథ్యంలోనే పాకిస్తాన్ కూడా సాయం అడిగింది ప్లీజ్ మమ్మల్ని రక్షించండి అంటూ వేడుకుంటోంది అయితే ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే పాకిస్తాన్లో ఇప్పటి వరకు నాలుగు వేలకు పైబడి కేసులు నమోదయ్యాయి కరోనా కేసులు మరణాల సంఖ్య కూడా రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది ఇటువంటి సమయంలో అత్యవసర సేవలు అనేది చాలా అవసరం కానీ చాలా పేద దేశం కాబట్టి పాకిస్తాన్లో ఆరోగ్యపరమైన మౌలిక సదుపాయాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అందులోనూ కరోనా రోగాలకు వెంటిలేటర్లు అనేది చాలా అత్యవసరం కానీ కరోనా ముదిరిన రోగులకు అవి లేకుండా ప్రాణాల్లో గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి అక్కడ వెంటిలేటర్లు లేకపోవడం అనేది అందుకే వెంటిలేటర్లు పంపించి మా ప్రాణాలు కాపాడండి అని చెప్పి పాక్ మాజీ క్రికెటర్ జావేద్ అక్తర్ భారత్కు విజ్ఞప్తి చేశారు పాకిస్తాన్లో వెంటిలేటర్ల కొరతపై ఆ దేశ మాజీ క్రికెటర్ షోయబ్ అక్తర్ కూడా స్పందించారు ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వెంటిలేటర్లు ఇచ్చి భారత్ తమ దేశాన్ని ఆదుకోవాలి అని చెప్పి కోరడం జరిగింది ఇప్పుడు వాస్తవానికి ఉప్పు నిప్పు లాంటి రెండు దేశాలు కూడా భారత్ అలాగే పాకిస్తాన్ కానీ రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న విభేదాలను సైతం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మర్చిపోయి సాయం చేయాలి అని కోరడం ఒకవేళ ఆ సాయం చేస్తే గనక పాకిస్తాను భారత్ సాయాన్ని ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది అని చెప్పి షోయబ్ చెప్పడం ఇంకా ఆయన ఆయన కొన్ని మాటలు మాట్లాడారు భారత్ మాకు పదివేల వెంటిలేటర్లు అందిస్తే ఆ సహాయాన్ని పాకిస్తాన్ ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది అయితే మేము మ్యాచ్ల గురించి మాత్రమే మాట్లాడగలం మిగతాదంతా అధికారిక సంస్థలే నిర్ణయిస్తాయి అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడారు ఎందుకంటే ఈ మాజీ క్రికెటర్ పాకిస్తాన్లో ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ నడుపుతున్నారు పాకిస్తాన్లోని కరోనా వైరస్ కట్టడికి తన సంస్థ ద్వారా సాయం కూడా అందిస్తున్నారు అయితే షోయబ్ విజ్ఞప్తి మీద మరి భారత్ స్పందించే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి అనేది డౌటే ఎందుకంటే ఇదే అభ్యర్థన మాకు వెంటిలేటర్లు కావాలి పదివేల వెంటిలేటర్ల కావాలి పరిస్థితి దయనీయంగా ఉంది మరణాల సంఖ్య పెరుగుతుంది ప్లీజ్ కాపాడండి అని ఒకవేళ ఇదే అభ్యర్థన ఈ షోయబ్ దగ్గర నుంచి కాకుండా ఆ దేశ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ నుంచి కనుక వచ్చి ఉంటే అప్పుడు పరిస్థితి వేరేగా ఉండేదేమో ఒకవేళ ఆ విజ్ఞప్తిని యాక్సెప్ట్ చేసేవారేమో మన్నించేవారేమో అప్పుడు ఒకవేళ మోడీ ఆ దిశగా వెంటిలేటర్లు పంపించడానికి డెసిషన్ తీసుకునేవారేమో కానీ మరి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది లేదంటే దీని మీద ఇమ్రాన్ రంగంలో దిగుతారా మోడీతో చర్చలు జరుపుతారా చర్చించిన తర్వాత ఖచ్చితంగా పాకిస్తాన్కు కూడా సాయ అందించే దయా హృదయుడు మోడీ అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటామా ఏం జరుగుద్ది అనేది మాత్రం వేచి చూడాలి మొత్తానికి అయితే ప్రాధాయ పడే పరిస్థితికి వచ్చింది పాకిస్తాన్ మమ్మల్ని కాపాడండి వేడుకోండి అంటూ ఒకప్పుడు చిందులు తొక్కి బేభత్సం సృష్టించే పాకిస్తాన్ కూరలు ఇప్పుడు ఏమైపోయాయి అంటే కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకి మొత్తం ఆ కూరలు పీకి పక్కన పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందా అనేదే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి యొక్క సారాంశం చూద్దాం మరి భారత్ ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందిస్తుందా లేదా అనేది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి